你怎么不辞而别呀、啊？谁让你走？吓死我了！哎、你可真行啊，你说走就走，不准走。谁让你走的啊？欢欢。花花，昨天晚上还好好的，你为什么突然要走呢？是不是我什么地方做的不对？你告诉我，我改。没有，你很好，是我自己的问题。花花，先喝口水吧。谢谢小小姐。志飞，你想知道花花为什么突然离开？或许我可以给你一个参考答案。是什么？花花，周志然是不是找过你？你是什么意思啊？花花，你老实说，这次你离开，是不是周志然劝你的？不是，是我自己决定的。我离开，对每一个人都好。花花，花花。事到如今，你不能再对我们有任何隐瞒，不然你和知斐的事情完全没有办法解决。前段时间，我才知道，小然，他，他一直喜欢我。那天，他约我见面。其实我第一次见到你的时候，我就喜欢上你了。我知道你跟哥哥在一起了，我我会把喜欢藏的好好的，不会打扰到你们。后来我就想，如果志斐知道了小然对我的感情，一定会很自责，觉得对不起小然。我也不想看到小然为了逃避这段感情而受苦，所以我就想，是不是只有我消失，一切就能变回我出现之前的样子？花花，你是不是误解了小然的意思？不是花花误解小然，是你从头到尾都不了解你这个弟弟。我们两兄弟从小相依为命，他生过的每一次病，得过的每一次脚。交过的每一个朋友，我都知道，我怎么不了解他？哦，那你知道从初中到大学，他擅自帮你敲毁多少情书吗？我知道啊，他是怕我早恋影响学习。初中、高中也就算了，大学也算早恋吗
，小然从小就喜欢偷翻你的书包，看看有没有其他女生递给你的情书或送你的礼物。长大了以后，不管你参加任何的宴会，他都要参加，因为他怕有人靠近你。你身边所有的朋友，他都有联系方式，因为他可以透过他们随时监控着你。他提防你身边方圆五米以内的任何男女，包括我。他觉得我们两个不可能，所以才对我姐出了警备。他这是孩子气的表现，他是关心我。那花花呢？在花花出现之前，你可以说小然是孩子气，但是他都已经大学快毕业了，总该长大了吧？花花是你昭告天下的女友。他却想尽方法要把他赶走